Bienvenidos una vez más a tu programa y al mío, Un Hoy nos acompaña un colegio llamado Chapori, el cual nos va a hablar sobre el reciclaje, ¿verdad Arturo? Sí, y además estamos cerca del 17 de mayo, el cual es el Día Internacional del Reciclaje, que sirve para concientizar a las personas sobre el cuidado del planeta y sobre reciclar. Ahora le, Ahora le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para conocer un poco más sobre el reciclaje. Ok, vamos a comenzar con eh, sus nombres y su edad. Eh, muy buenos días, gracias por la invitación a, a tan prestigioso programa. Estamos muy contentos, los niños están muy contentos. Yo soy la directora Yane Sánchez, ella es la profe de primer grado y también la profe Yuri Mar y la profe Mari Carmen. Ellas le van a hablar junto con sus niños del proyecto de reciclaje. Okay. Nosotros que hicimos darle a los niños, colocar esa semillita sobre el amor a nuestro medio ambiente y la conservación. Cada uno de ellos le van a hablar y conversar, eh, empezando por Isaías. Vamos, mi amor. ¿Qué es el reciclaje, Isaías? El reciclaje es cuando recuperamos lo que se tira para volver a utilizarlo. Cuando reciclamos, agarramos energía e evitamos la pérdida de árboles, reducimos la contaminación y cuidamos al planeta. Muy bien. ¿Y la importancia de ellos? Nicole. El reciclaje es importante para lograr un cambio mundial, protección del medio ambiente, pro, a, ahorrar materias primas, agua y, a, y proteger nuestro planeta Tierra de los gases. Muy bien. ¿Y el reciclaje del papel? El reciclaje del papel y el cartón son productos que se pueden reciclar hasta siete veces evitando cortar árboles y acumular basura, ayudando a ahorrar energía en nuestro planeta. Una tonelada de cartón que se recicle es ahorrando 140 litros de petróleo, 50 mil litros de agua y 900 kilos de dióxido de carbono. Muy Gracias. Bien, muy bien. Eso. Muy bueno. Ahora, Arturo, me hago una pregunta. ¿Cuáles son los colores de reciclaje y qué significan? Yo también tengo esa pregunta, porque si no estoy mal, hay como diferentes contenedores sí. para diferentes tipos de basura, ¿no? A ver, creo que los chicos nos pueden responder esa duda que tenemos. El azul, el azul, el azul es cartón y papel. José Andrés. El amarillo es... Es... <risa> el plástico y la lata. Isaías, Isaías. El verde es vidrio. El rojo, Nicole. El rojo, sustancias tóxicas. El marrón, el marrón, Iván. Este, ¿Material? orgánico. Muy bien. También me hago otra pregunta, ¿y cómo podemos implementar eh, el reciclaje en nuestras casas? Y esta pregunta va hacia las maestras. Bueno, eh, buenos días, eh, mi nombre es Yurimar. Nosotros trabajamos de hecho con los niños en el cole, eh, enseñándolos para que ellos puedan también reciclar. Lo principal que se puede reciclar en casa es el papel. Este proceso lo que hacemos es ya el material que se ha usado previamente, se corta en pequeños trozos, este se mete en agua, se deja pasar unas horas o eh, unos días dependiendo de la cantidad de papel que estemos trabajando, luego eh, se va a colar ¿okay? y deja secar como en especie de una lámina. Al pasar uno o dos días que el sol seque totalmente esta lámina, se puede cortar y de allí podemos sacar marcalibros, podemos sacar bolsas o eh, usar nuestra imaginación para sacar cualquier material que podamos trabajar. Sí, me parece bastante interesante que a tan temprana edad le estemos enseñando esto a los niños para que en, el, en un futuro puedan ser mejores personas y cuidar de nuestro planeta. Esa sí, es la idea, que ellos cuiden de su planeta. Sí, claro. Esa semillita. Y de esta manera, ya con los conocimientos de sobre reciclaje, vamos a cerrar este segmento, ¿verdad Arturo? Sí, y bueno, con esto terminamos el segmento, como dijo mi compañero Ángel, y...
¿Tienen alguna red social por la cual las pueden seguir a el colegio? Andy Piso Chapoli, por okay. allí nos pueden seguir en Instagram. Y también nos pueden seguir por nuestras cuentas personales como Ángel Piso Guevara con doble A al final y... Y Arturito Punto González en Instagram. Y si quieren ver todo lo que pasa aquí en Ecovisión, nos pueden seguir por eh, nuestro piso Mundo Verde. Y nos vemos en un próximo segmento. ¡Chao!